Hello everyone, welcome to an academy platform. So today we were going to learn about African elephant and African elephant or Indian elephant या फिर हम कहेंगे Bay of Bengal में जो elephants होते हैं, उनमें क्या difference होता है और India के जो elephant हैं, उनका क्या status है और African elephant का क्या status है? So this will going to help you in your environment section. Environment के around 18 to 20 questions you can expect in your prelims examination every year और environment and in your economy. अगर आपके ये दो पोर्शन अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपका वैसे ही प्रिलिम्स में 50 परसेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने के चांसेस हो जाते हैं एंड यू कैन इजिली फैच अराउंड 80 टू 90 मार्क्स तो 80 टू 90 मार्क्स केवल इकोनॉमी और एनवायरनमेंट सेक्शन से आप कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटी अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्टली तीन पेपर अगर आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं तीन सब्जेक्ट्स के स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आपका जो प्रिलिम्स के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं so before this i would like to introduce an academy platform an academy is india's largest education platform providing education to lakhs of students in which you will going to get daily live classes live test and quiz unlimited access to the classes and structured course an academy mein 100 plus top educators bhi milte hain aapke liye this is about me my name is sarkesh orjain i am teaching you psir current affairs polity and history sections ye mera achievement hai ye mere qualifications hai aur ye mera telegram channel hai jahan se aap pdf download kar sakte hain अन अकेडमी सी एस सी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है जिसमें आप वन ईयर का प्लान जब लेंगे तो अगर आप इकतीस मार्च से पहले लेते हैं तो वो आपको प्लान वैलिडिटी जो मिलती है वो मिलती है आपको जुलाई इकतीस दो हज़ार बाईस तक बस यहाँ पर आपको कोड अप्लाई करना है टीचर एल आई बी कॉम्प्रेंस सिलेबस स्ट्रक्चर मिलता है प्लस एंड आइकोनिक दो प्लान है अगर प्लस एंड आइकोनिक दो प्लान लेते हैं तो आपके लिए ये टेन परसेंट डिस्काउंट यहाँ पर मिलते हैं प्लस में ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं और अपने आइकोनिक में ये सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं जी एस ऑप्शनल भी मिलता है ऑप्शनल में आपके लिए सत्ताईस हज़ार पाँच सौ की जो फीस है वो आपको चौबीस हज़ार सात सौ पचास रुपये की फीस पड़ती है बाय अप्लाइंग द कोड टी जे एल आई बी यू पी एस सी जी एस कॉम्बो भी है कॉम्बो में जी एस प्लस ऑप्शनल अगर आप साथ में लेंगे तो बारह महीने का जो प्लान है वो सत्तर हज़ार रुपये का पड़ता है मगर आप कॉम्बिनेशन में अगर आप टेन परसेंट डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आपको तिरसठ हज़ार रुपये का पड़ेगा अन अकेडमी जब से मेन्स का रिजल्ट आया है तो यू पी एस सी में इंटरव्यू के भी तैयारी बच्चे लोग कर रहे हैं तो वो बच्चों के लिए अन अकेडमी भी पीछे नहीं है वो भी अपने इंटरव्यू पैनल में बहुत अच्छे जो हैं ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ पर बैठाए हुए हैं जो आपके लिए इंटरव्यू में हेल्प करते हैं तो डेफ एनालिसिस करना इंटरव्यू बाय एक्सपर्ट्स फ्लेक्सीबल शेड्यूल ट्रेन बाय एक्सपर्ट्स ये सब आपको मिलता है टेस्ट सीरीज जो प्रिलिम्स की है वो एक है एम्पल्स एक है राइस जो आपके लिए मिलती है वो आपको यहाँ पर टीचर एल आई वी कोड अप्लाई करना है और दो मार्च से ये आपके लिए तेरह मार्च को ये आपकी टेस्ट जो है वेरियस तरीके से ये शुरू की गई है तो ये आपको क्या है अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको अन अकेडमी देता है बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो आपको फ्री में मिलती हैं और आपको ये ध्यान रखना है अब आई ने व्हाट दे हैव डन तो आई क्या है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन्होंने अफ्रीकन फॉरेस्ट एंड सवाना अब ये सवाना क्या होते हैं तो सवाना एक बुश होते हैं मतलब कि ग्रास होती है जिसमें अफ्रीकन एलिफेंट ज़्यादातर वहाँ पर पाए जाते हैं और अफ्रीकन एलिफेंट की जो कैटेगरी है आई के हिसाब से वो है एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड रेस्पेक्टिवली मतलब सवाना में जो अफ्रीकन एलिफेंट हैं उनकी कैटेगरी में वो आते हैं एंडेंजर्ड और जो अफ्रीकन फॉरेस्ट में जो अफ्रीकन एलिफेंट रहते हैं वो वहाँ की कैटेगरी में है अफ्रीकन एलिफेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड पहले जो अफ्रीकन एलिफेंट हुआ करते थे उनको एक सिंगल स्पीशीज़ के तौर पर काउंट किया जाता था उनको डिवाइडेशन नहीं किया जाता था मतलब अफ्रीकन फॉरेस्ट और सवाना के जो बुश हैं वहाँ पर उनकी कैटेगरी डिवाइडेड नहीं थी एंड दे आर लिस्टेड एज वलनरेबल मगर ये पहली बार ऐसा है कि दो स्पीशीज अफ्रीकन एलिफेंट की ही अलग अलग उनको काउंट किया है और आई ने यहाँ पर रेड लिस्ट को निकाला है अब जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो लार्जेस्ट लैंड एलिमेंट है अभी तक का अर्थ का मतलब हमारे जो एलिफेंट्स होते हैं उनका साइज अगर आप देखेंगे रूपरेखा देखेंगे कंपेयर टू अफ्रीकन एलिफेंट वो छोटी होती है अफ्रीकन एलिफेंट रियली लार्ज नंबर अगर आप उनकी फोटो देखेंगे तो यू विल मेसमराइज कि बहुत ज्यादा वो लार्ज नंबर में दिखेंगे दे आर स्लाइटली लार्जर देन एशियन एलिफेंट्स ओके स्लाइटली लार्जर देन एशियन जो हमारे यहाँ पे है तो दे हैव टू फिंगर लाइक फीचर्स ऑन द एंड ऑफ दियर ट्रंक एंड एशियन एलिफेंट जो है उनके जो ट्रंक होते हैं ट्रंक मतलब जो उनकी सूंड होती है वो वन होती है अफ्रीकन की दो होती है एंड एलिफेंट जो है वो मेट्री आर्कल होते हैं मतलब कि वो अपनी माँ के प्रति ज्यादा लगाव होता है कंपेयर टू पेट्री आर्कल मतलब फीमेल के प्रति ज्यादा लगाव अपनी माँ के प्रति ज्यादा लगाव होता है इन एलिफेंट्स का कंपेयर टू मेल और अफ्रीकन एलिफेंट्स ये की स्टोन स्पीशीज है अब वॉट आर दिस की स्टोन स्पीशीज तो कोई भी एरिया अगर उसमें हमें देखना है कि वो एरिया अच्छे से सस्टेन कर रहा है कि नहीं वहां पे एनवायरमेंट की पोल्यूशन कितना है नहीं है तो ये की स्टोन स्पीशीज के जरिए हमें पता लगता है तो अफ्रीकन एलिफेंट और की स्टोन स्पीशीज मतलब दे प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द इको एंड इनको क्या बोला जाता है इनको बोला
अब जो एलिफेंट्स हैं वो लॉन्गर प्रेगनेंसी देन एनी अदर एमल्स आपको देखेंगे मतलब इनकी जो प्रेगनेंसी है वो लगभग लगभग दो साल की प्रेगनेंसी होती है मतलब दो साल तक ये प्रेग्नेंट रहती हैं एंड दिस कंपाउंड द प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन क्यों क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन दो साल तक पेट में रखना वो एक नॉट इनफ कार्ल्स बींग बॉर्न टू मेकअप दियर लॉसेज फॉर पोचिंग क्योंकि पोचिंग की जो क्राइटेरिया है पोचिंग मतलब क्या होता है कि इलीगल ट्रेडिंग उनकी जो सूंड होती है ट्रंक जिसको हम बोलते हैं उनका मार्केट में इलीगल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होता है तो वो बहुत ज़्यादा होने से प्रेगनेंसी का उसको ख्याल रख पाना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है अब टू स्पीशीज ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट जो अभी बनाया गया है एक है सवाना बुश एलिफेंट और एक होता है फॉरेस्ट एलिफेंट एंड जो सवाना एलिफेंट है वो लार्जर ऑफ द टू है मतलब अर्थ का सबसे बड़ा स्पीशीज क्या कहलाएगा तो अर्थ का सबसे बड़ा स्पीशीज कहलाता है सवाना एलिफेंट अब जो सवाना अफ्रीकन एलिफेंट है जिसको हम बोलते हैं उसका नाम साइंटिफिक है वो है लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना देखो एक दुगोंग है दुगोंग पे यूपीएससी ने दो बार क्वेश्चन पूछे हैं दुगोंग क्या है एक एनिमल इस मैमल है और ये पानी में भी पाया जाता है तो इसको क्या है दुगोंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंड दुगोंग इंडिया के अंडमान निकोबार रीजन और बाकी सब में पाए जाते हैं मगर इसी तरीके से अफ्रीकन एलिफेंट पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सवाना एलिफेंट इसको लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना साइंटिफिक नेम है और ड्रॉप्ड बाय 60 परसेंट इन लास्ट 50 इयर्स आईओसीएन का स्टेटस एंडेंजर्ड है एंड प्लान क्या है हैबिटेट का तो इनको हैबिटेट मतलब इनकी रक्षा कैसे करते हैं तो सब सहारन अफ्रीका में इनकी रक्षा की जाती है ऐसे ही अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की बात करते हैं तो इसको लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस बोला जाता है और इनकी एट्टी तक इनकी गिरावट हुई है तभी इनका जो कैटेगरी में रखा गया है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैबिटेट की बात करेंगे तो कहाँ ये पाए जाते हैं तो सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका ये बात क्लियर है कि अफ्रीकन रीजन में ये पाए जाते हैं दे आर रियली ओवरलैप विद द रेंज ऑफ सवाना एलिफेंट मतलब दोनों का जो एरिया डिवाइडेशन है रहने का वो अलग अलग है अब ये जो फॉरेस्ट एलिमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन में मिलते हैं और इनका जो डिक्लाइन है वो क्या है बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो रहा है क्यों क्योंकि सवाना दिस ऑल आर की स्टोन स्पीशीज लॉ इन्फोर्समेंट इज ऑल्सो मोर प्रॉब्लमेटिक इन मेन सेंट्रल अफ्रीकन एलिफेंट क्योंकि यहाँ पर पोचिंग की जो क्राइटेरिया है देखो पोचिंग क्यों होती है क्योंकि सरकार का इतना लूज व्यवहार रहता है है ना अब प्रोचिंग फॉर इलीगल एवरी ट्रेड होता है तो रीजन विद हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड करप्शन जहां रहेगा तो वहां पे पोचिंग के रेट जो है वो ज्यादा रहते हैं हेल्पिंग कम्युनिटीज डेवलप सस्टेनेबल लाइवलीहुड कुड रिड्यूस लेवर ऑफ पोचिंग हैबिटेट लॉस है इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण वहाँ का जो लैंड एरिया है अब क्या है वो डेवलप होता जा रहा है तो जो उनका एक्चुअल हैबिटेट जोन है वो क्या है डिक्रीज हो रहा है एशियन एलिफेंट की बात करेंगे तो तीन स्पीशीज ऑफ एशियन एलिफेंट होते हैं एक होता है इंडियन एलिफेंट एक है सुमात्रा एलिफेंट और एक होता है श्रीलंका एलिफेंट तो हमारे देश में क्या मिलेगा हमारे देश में मिलता है इंडियन एलिफेंट और श्रीलंका एलिफेंट नीचे तरफ है और सुमात्रा एलिफेंट हमारे देश में नहीं होता ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 20 से चालीस हजार हमारे यहाँ पे एशियन एलिफेंट है और इंडियन स्पीशीज जिसमें वाइडेस्ट रेंज एंड काउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ द रिमेनिंग एलिफेंट ऑन द को कॉन्टिनेंट हमें मिलते हैं एंड देर आर अराउंड अट्ठाईस हजार एलिफेंट इन इंडिया एंड विथ अराउंड पच्चीस परसेंट दैम इन कर्नाटका ओनली मतलब सबसे ज्यादा एलिफेंट की अगर संख्या की बात करेंगे तो वो कर्नाटक रीजन में पाए जाते हैं और आपने देखा होगा वहाँ पर प्रथा चलती है कि हाथी पे बैठकर वो लोग पूजा करते हैं जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं अफ्रीका जो अपने इंडियन एलिफेंट हैं उनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है तो आई में वो एंडेंजर्ड है तो एक बात क्लियर हो गई कि एंडेंजर्ड अब सब एलिफेंट एंडेंजर्ड हो गए हैं साइट्स में अपेंडिक्स वन है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड में भी क्या है ये शेड्यूल वन की कैटेगरी में आते हैं तो वॉट वी है सवाना एलिफेंट अफ्रीकन फॉरेस्ट लैंड एलिफेंट और इसके बाद आते हैं इंडियन एलिफेंट सुमात्रा एलिफेंट श्रीलंकन एलिफेंट तो ये पांच कैटेगरी के मेन एलिफेंट है जिनकी कैटेगरी को आपको याद रखना है कोई भी एलिफेंट एंडेंजर्ड कैटेगरी के नीचे नहीं है केवल क्रिटिकली एंडेंजर्ड एलिफेंट जो है वो है फॉरेस्ट लैंड एलिफेंट जिसको हम बोलते हैं अफ्रीकन एलिफेंट या फिर लेक्सोडोंटा साइक्लोटिस वाला जो एलिफेंट है वो क्या है हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बाकी सब जो है वो क्या है एंडेंजर्ड कैटेगरी के एलिफेंट में आता है तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक अगर इस तरीके से टॉपिक को आप पढ़ोगे समझोगे देन यू विल रियलाइज कि ये जो टॉपिक्स हैं एक बार पढ़ लिया आप कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप कर देता है तो टी जे एल हाई वी इज माई कोड यू कैन अवेल टेन परसेंट डिस्काउंट ईयर एंड तारकेश्वर जैन पी एस आई आर इज माई टेलीग्राम चैनल जो आपके लिए क्या है यहाँ पर पी डी एफ मिल जाएंगी सारी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए सो थैंक यू सो मच